Hello, hello. Yeah, not too clean. There's me, who's Bruce not. Uh, man. Oh, right. Yeah, you're coming here, bye. I dag ska jag prata om hur man balanserar kemiska former med oxidationstal. Jo! Först måste vi ha koll på grundläggande regler. Det finns på sidan 129. Ja, inga problem. Så. Först kan vi börja med något enkelt. Magnesium reagerar med syrgas och bidrar magnesioxid. Magnesioxid är här ett grundämne som har otinol. Och syre har alltså oxidationstal minus 2 i föreningar. Minus 2. Och summa av OT i en förening ska vara 0. Därför ska det vara minus Plus två här, plus två. Och nu ska vi kolla på återsänkning och höjning. Magnesium, det höjer med två, från noll till två. Och syre sänker med två gånger två, då blir det fyra. Så... Det måste vara lika stora som magnesium måste ha en två framför. Till sist ska, ska vi kolla om de är lika många atomer i varje rätt. Två magnesium och två syre. Ja, klart. Lite svårare blir det nu. Aminium och syre. Aminium är faktiskt lite svårare eftersom... Aluminium har plus 3 ibland, så vi kan försöka balansera det med oxidationstalet. Norr, norr, minst 2. Så 3 gånger minst 2 är minus 6. Här måste det vara plus 6 för att summa ska vara norr. 6 det är på 2. 3. Här är plus 3. Ja. Bam, 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 bam. Nu kommer jag en lite svårt uppgift. Se till om jag kör för fort. Vi okay. börjar med syre. Äh, med grundämne först. Som är norr. Sen syre. Minus 2. Minus 2. Vette plus 1. Plus ett här. Ska vi kolla på kväve. Kväve här ska vara. Uh, här är 1 gånger 3 är 3. Så det ska vara minus 3 här. Här. Minus 2. Plus 2. Vi ser att kväve har en ökning från minus 3 till plus 2. Det ökar med 5. Och vad är det mer som ändras? Ja, det ser det. Från 0 till minus 2. 2. För att det finns två stycken här. 4. Ja. Vad ska vi göra nu då? Vi ska hitta det gemensamma projekt. Det minsta gemensamma projekt med. 4 av 5. Så det ska vara 20. Vi provar med att ha 4 här. Det blir 20 här. Och 5 här. Och 4 här. Om vi tittar på mm, vette så har vi 12 stycken vette här. Och då ska vi ha 6 vette här. Så oxidationstalet är okej. Så ska vi kolla om de har lika många atomer på varje led. Fyra kväve. Tolv vette. Tio syre. Fyra, sex. 
Yeah, it's a crab. Yay! Put it on. Vi är det sista exemplet som är den uppgiften som kom i provet. Om vi tar igen kan få igenom, kan få se någon lektion av igen oxid och kolmonoxid. Han är som reduktionsmedel. Vi kan då oxideras till koldioxid. Ibland får vi inte direkt den mm, kemiska formen. Så vi måste prova fram, fram de riktiga namn till deras formen. Så. Genoxid. Mm, Tre, det betyder att det har oxidationstalet tre här. Så det ska vara två, tre. Vad ska ni se? Så. Och CO. Vidas. Så. Vi börjar med ett grundämne, norr, och syre, minus två, minus två, minus två. Den fick vi veta från början att det är plus tre, och det är plus två kan vi räkna ut, och plus fyra här. Så igen sänker jag från... Plus tre till noll. Och det finns två igen här. Så vi ska gå fram med två. Vi skriver en två här så länge. För att det är obalanserat. Och. Ja. Kol. Från plus två till plus fyra. Så. Nu ska vi se. Och sex. Då kan vi ta sex. Så vi gånger tre här och en tre här. Vi ska se. Så det sänker med sex här och jag kan med två här. Och så det ändras inte. Då kan vi kolla om det är balanserat. Två igen. Ja. Fyra syre, fyra syre, sex syre, sex syre här, tre kol och tre kol. Ja, det är också balanserat. Yay! Här finns det några övningar. Vi kan pausa för att notera. Här har vi fullständiga lösningar. Och andra sida här. Här har vi en liten tips. Vänsterledens totala laddningar är lika med högerledens totala laddningar. Det vill säga att om vi kollar på den sista. Då har vi plus 6 här. Och plus 4, plus, plus 2, plus 6 här. Så vi behöver inte ha... Sådana här ämnen. Vi kan ha Jonne också. Tack!